তখনই আমাদের যখন শরীরে এনার্জি দরকার হয় গ্লুকোজ গুলো থেকে নিয়ে ফেলি এর ফলে যখন আমরা ফাস্টিং করে থাকি তখন বডিতে যে ফ্যাট আছে থ্রি ডেতে আছে তখন এটি অটোপেজি আরম্ভ হয় অটোপেজিটা মানে হচ্ছে যে আপনার শরীরে যে সমস্ত খারাপ সেলগুলি আছে এগুলোকে রিসাইকেল করা এখন আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে যে এই যে উপবাস উপবাসটা এটা একদম ভিন্ন ধরনের এটি কিন্তু আমাদের রোজার মতো এরকম না যে আমরা রোজা বলি উপবাস বলি আপনার জুইশ কমিউনিটি প্রতি সপ্তাহে একদিন আপনার উপবাস পালন করে তারা বলে স্বভাব এটাকে সো আজকে একটি রিপোর্ট বেরিয়েছে যে ফার্স্টিং লাইক ডায়েট মে হেল্প রিভার্স বায়োলজিক্যাল এজিং বাই টু পয়েন্ট হাফ হাফ ইয়ার্স প্রায় আড়াই বছর যারা উপবাস ব্রত করবেন বা রোজা রাখবেন তাদের জীবন আড়াই বছর পর্যন্ত বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সো এটা অনেকের জন্যই হয়তো খুব ভালো খবর হিন্দুরাও আপনার হিন্দু ধর্মের লোক উপবাস উপবাস ব্রত করেন সো রিপোর্টটি কি এমনি জাস্ট কম খাওয়া না উপবাস ব্রত করা না রোজা রাখা না কি ব্যাপারটা কি অনেক অনেক ধন্যবাদ তাহের ভাই আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সকল প্যানেলের সহ দর্শক বিন্দুকে অনেক সালাম জানাচ্ছে যে আজকের যে টপিকটা সেটা হচ্ছে যে ফাস্টিং লাইক ডায়েট তো আমরা ফাস্টিং এর ব্যাপারে আরো অনেক ধরনের কথা শুনেছি যেমন ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং সেটা ভিন্ন ধরনের আর এটা হচ্ছে যে ফাস্টিং লাইক ডায়েট একটু ছোট করে বলি ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং যেটা কিছুদিন আগেও বলেছিলাম ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং হচ্ছে যে আপনার যেমন ধরেন বিকাল সাতটার দিকে আপনি ডিনার করে ফেললেন পরের ডিনারটা হবে ধরেন ষোলো ঘন্টা পরে মিনস হ্যাঁ ডিনার বলতে যে পরের খাওয়াটা হবে ষোলো ঘন্টা পরে মিনস সাতটা এরপরে ধরেন দশটা এগারোটা বারোটার দিকে আপনি ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চ যেটাই বলেন সেটা করলেন এটি হচ্ছে যে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং সেটার এক ধরনের বেনিফিট আছে আর এখানে যে আর্টিকেলটাতে যেটা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে যে ফাস্টিং লাইক ডায়েট ফাস্টিং লাইক ডায়েটটা হচ্ছে কি ফাস্টিং লাইক ডায়েটটা হচ্ছে যে আপনি কিছুদিন ফাস্টিং করবেন এবং তারপরে আপনি মোটামুটি রেগুলার খাবার খাবেন তো এই ফাস্টিংটা এখানে আর্টিকেলে বলা হয়েছে যে যে আপনি পাঁচ দিন পর্যন্ত আপনি ফাস্টিং লাইক ডায়েট করবেন সেটা আমি আসতেছি কীরকম এরপরে পঁচিশ দিন মাসে পঁচিশ দিন তিরিশ দিন ধরলে যদি মাসে তাহলে পঁচিশ দিন মোটামুটি নর্মাল ডায়েট করবেন তারপর এই পাঁচ দিন ডায়েটটা কেমন হবে এই পাঁচ দিন ডায়েটটা হবে আপনার খুবই ক্যালোরি রেস্ট্রিক্টেড মিনস আপনার ক্যালোরি এক হাজার এগারোশো থেকে ক্যালোরি যাতে উপরে যাতে না যেতে পারে এবং এই খাবারটার মধ্যে থাকতে হবে আপনার খুবই হাই ফ্যাট ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট ফ্যাট এবং এই ফ্যাটটা কিরকম হতে হবে এটি হতে হবে আনসেচুরেটেড ফ্যাট এবং সেই আনসেচুরেটেড ফ্যাটটা হতে হবে আপনার প্ল্যান বেসড মিনস আপনি নার্স তারপর অয়েল বিশেষ করে অলিভ অয়েল এই ধরনের হম তারপর হচ্ছে যে আপনার থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট হচ্ছে যে কার্বোহাইড্রেট আর প্রোটিন হচ্ছে যে মাত্র টেন পার্সেন্ট তো এটি কেন করা হচ্ছে যে এখানে পাঁচ দিন খেলেন না পাঁচ দিন খাওয়ার পরে এটাতে কি হয়ে থাকে আপনার যখন আমরা জানি যখন আমরা ফাস্টিং করে থাকি সর্বপ্রথম যখনই আমাদের যখন শরীরে এনার্জি দরকার হয় গ্লুকোজ গুলো থেকে নিয়ে ফেলি এর ফলে যখন আমরা ফাস্টিং করে থাকি তখন বডিতে যে ফ্যাট আছে প্রোটিন ফ্যাট এগুলি ব্রেক ডাউন হয় সেটিকে আমরা বলি কিটো জেনেছি তো এই ফাস্টিং ডায়েটের মধ্যে আপনার ওনাদের ধারণা যে গ্লুকোজটা আপনার কমাবে ইনসুলিন রেজিস্টেন্সটা কমবে তারপর লিভারের যে ফ্যাট আছে ইনফ্লামেশন আছে এটি কমবে এবং এই এইজিং এর যে সমস্ত বায়োমার্কার আছে সেগুলির উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে যার ফলে এইজিং প্রসেসটা আপনার অনেক কমতে থাকবে তো এখানে আমি একটা জিনিস না বললেই নয় প্রথম আপনার খেতে হবে ধরেন ফাইভ হান্ড্রেড ক্যালোরি কার্বোহাইড্রেট এটি কিরকম ধরেন ব্রাকুলি টমেটো ক্যারেট পামকিন মাশরুম এক্সেট্রা মিন ভেজিটেবল আর ফাইভ হান্ড্রেড ক্যালোরি হতে হবে আপনার বিভিন্ন ধরনের হেলথি ফ্যাট যেমন হচ্ছে যে আপনার নার্স অলিভ অয়েল এগুলি তারপর কিছু মাল্টিপাইটামিন এবং মিনারেল সাপ্লিমেন্ট নেবেন যেহেতু আপনার অনেক ধরনের নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন হতে পারে হ্যাঁ তারপর কিছু ফিশ অয়েল সাপ্লিমেন্ট নিলেন তারপর আপনি যদি টি খেতে হয় তাহলে আপ টু থ্রি টু ফোর কাপস নো সুগার আর যেটি আপনি প্রোটিনের কথা বলছেন প্ল্যান বেসড প্রোটিন মেনলি নার্স এবং আনলিমিটেড ওয়াটার এটি হচ্ছে যে আপনার ডে ওয়ান একই এক হাজার থেকে এগারোশো ক্যালোরি তারপর ডে টু টু ফাইভ এটি হচ্ছে যে এইট হান্ড্রেড ক্যালোরি একই ফোর হান্ড্রেড ক্যালোরি হবে আপনার কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট এগেন ভেজিটেবল আর ফোর হান্ড্রেড ক্যালোরি হবে আপনার বিভিন্ন ধরনের নার্স অলিভ অয়েল আর সেই সাথে সাথে যেগুলি আগেই বলেছি আনলিমিটেড ওয়াটার তারপর সুগারলেস থ্রি তারপর ওমেগা সাপ্লিমেন্ট মাল্টিভিটামিন এগুলা এবং এরপরে এইভাবে ডে টু টু ডে ফাইভ পর্যন্ত যাবেন 
এবং ডে টু টু ডে ফাইভ যখন থ্রি ডেতে আসে তখন এটি অটোপেজি আরম্ভ হয় অটোপেজিটা মানে হচ্ছে যে আপনার শরীরে যে সমস্ত খারাপ সেলগুলি আছে এগুলোকে রিসাইকেল করা এই হচ্ছে তোর মোটামুটি ফিলোসফি আচ্ছা এই ফার্স্টিং মিমিকিং ডায়েট কিন্তু এটা সবার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য না যারা বিশেষ করে অ্যালডারলি তাদের ক্ষেত্রে একদম খাওয়া যাবে না যারা প্রেগনেন্ট তাদের তাদের ক্ষেত্রে এটি নেওয়া যাবে না কারণ এটা তো অনেক নিউট্রিশনাল ডিফিসেট হয়ে থাকে তা এখন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে যে এই যে উপবাস উপবাসটা এটা একদম ভিন্ন ধরনের এটি কিন্তু আমাদের রোজার মতো এরকম না এটি যে পাঁচ দিন পর্যন্ত আপনি খুবই স্ট্রিক্ট থাকলেন তারপর বাকি পঁচিশ দিন পর্যন্ত মোটামুটি একটা ভালো যেইভাবে সচরাচর খাবার খান সেটাই খাওয়ার জন্য ওনারা বলেছেন তবে এখানে যেটা বলেছেন যে ওই পঁচিশ দিন আপনার যা ইচ্ছা তা না সাধারণত মেডিটেরিয়ান ডায়েট যেটা আমরা সবসময় বলে থাকি সবচেয়ে বেস্ট ওই মেডিটেরিয়ান ডায়েটটাই ফলো করার জন্য বলেছেন তো মোটামুটি এই রিসার্চটা খুবই অল্প সংখ্যক লোকের উপর আপনার জরিপটা করা হয়েছে এখানে দুইটা স্টাডি করা হয়েছে একটা হচ্ছে যে আপনার লস অ্যাঞ্জেলস আর একটা হচ্ছে যে টেনেসিতে এবং যে সংখ্যাটা আপনার ওনারা কন্ট্রোলের মধ্যে রেখেছেন সাধারণত এইটিন থেকে লেস দেন সেভেন্টি ইয়ার্স হোক এবং খুবই অল্প সংখ্যক পার্টিসিপেন্ট এবং ওনারা দেখেছেন যে এটি শুধুমাত্র যে ডায়াবেটিসের জন্য ব্লাড প্রেশারের জন্য উপকার হয় শুধু তাই নয় এমনকি ওনারা দেখেন যে বায়োলজিক্যাল এইজও আপনার অনেক কমে গেছে এবং এখানে নাম্বারটা দিয়েছেন যে টু পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স অব ইয়ঙ্গার ইয়ঙ্গার ইভেন্ট আমি জানি না হোয়াট ইজ দা মিস্ট্রি অফ ইট যাই হোক 